సో నమస్తే అండి నా పేరు బెజాడి శ్యామల సో నేను జాతి రెడ్డి చూసాను యాక్టింగ్ నచ్చింది అంటే నాకు మీరు బిడ్డతో సమానం సో అయితే ఇప్పుడు ఈ మూవీలో మీరు చేసిన యాక్టింగ్ సో అయితే ఇప్పుడు గంధర్వ అనే టైటిల్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు గంధర్వ టైటిల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సౌండింగ్ బాగుందండి ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే క్యారెక్టర్ పరంగా మనం చూస్తే ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు గంధర్వలు కింపురుషులు యక్షులు ఒక్క నిమిషం బ్రదర్ సో ఎట్లా అనిపించింది స్టెప్ అయితే చాలా బాగున్నాయి మీకు హార్డ్ అనిపించిందా చాలా ఈజీ అనిపించిందా సింపుల్ గా చేసేసారా నాకన్నా నా డాన్స్ మాస్ హార్డ్ ఫీల్ అయ్యాడు గంధర్వ మూవీలో మీరు సోల్జర్ గా చేశారు మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో మీరు మీ ఏ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకుందాం అని అనుకున్నా అంటే మీ గోల్ ఇంటర్ మూవీ స్టార్టింగ్ నుంచి అక్కడ చిన్నప్పుడు మాత్రం మిలిటరీ పర్సన్ ఆర్మీలో వెళ్దాం అందరం అనుకుంటాం కదా దేశభక్తి జనాలు పెట్టుకుని తిరుగుతాం సో ఆ టైమ్ లో అనుకున్నాను కానీ తర్వాత అది కుదరలేదు ఫస్ట్ లో కిస్ చేశారు కదా సార్ హీరోయిన్ కి తర్వాత ఏజ్ అయిపోయినా కూడా మీకు అలా ఎలా అనిపించింది సార్ చేయలేదు నాకు ఆ టైంలో నాకు ఒక హీరోయిన్ ఇచ్చారు కాబట్టి తప్పలేదు అంటే అది డైరెక్ట్ గారు కోరిక ఎట్లా సార్ అంటే ఆయనకి ఇంతకు ముందేదారు హాయ్ సార్ హాయ్ బాను మీరు ప్రీవియస్ గా టూ మూవీస్ చేశారు కదా ఆ రెండు బాగా సక్సెస్ అయినాయి కొత్త డైరెక్టర్ కి మీరు అవకాశం ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే డైరెక్టర్ అనేది కొత్త పాత అని కాదండి ఎవరు హ్యాండిల్ చేయగలరు కథని సినిమాని ఎవరు హ్యాండిల్ చేయగలరు వాళ్ళతో సినిమా చేస్తాం అంటే మీరు కొత్త డైరెక్టర్ కాకుండా పాత డైరెక్టర్ కి ఛాన్స్ ఇస్తే మీకు ఇంకా పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది పాత డైరెక్టర్ అంటే ఎవరు చెప్పండి అంటే ప్రీవియస్ గా మూవీస్ తీసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా లేదు బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం కథలు విని క్రమంలో ఏ కథ బాగుంటే ఆ కథని చూస్ చేసుకుంటాం అది కొత్త అవ్వచ్చు పాత అవ్వచ్చు నాకు డైరెక్షన్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నీకు బాధగా ఉంటే చెప్పు ప్రీవియస్ రెండు మూవీస్ బ్లాక్ బస్టర్స్ గా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మూవీ ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పెద్ద డైరెక్టర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ సో అలాంటప్పుడు మీరు ఈ డైరెక్టర్ ని అంతగా ట్రస్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కి ఇస్తే లైఫ్ ఎలా అవుతుందన్న ఆలోచన బిజీ అవుతుంది ఒకటి ఏంటంటే కథ విన తర్వాత కథ బాగుంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ మీద బాగుంటుంది అని నమ్ముతాం ఇప్పుడు ఆయనకు ఉన్న అంటే స్కిల్స్ కి సో ఇది వర్కౌట్ అవుతుందని నమ్మాయి నేను థ్యాంక్ యూ సందీప్ గారి యాక్టింగ్ చాలా బాగుందండి దీంట్లో కాన్సెప్ట్ కోసం మనం ఖచ్చితంగా టైం స్పెండ్ చేస్తాం కదా మీకంటూ ఈ మూవీ తీయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే దీని మీద ఖచ్చితంగా మీరు రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు కదా ఈ స్టోరీ రాసుకుని ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందా 
అట్ క్లైమాక్స్ దొరకలేదు మేము షూట్ మొదలుపెట్టింది కూడా ఇట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో వన్ ఇయర్ షూట్ చేసాము ఆ క్లైమాక్స్ రీసెర్చ్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది ఎందుకంటే ఏదో దేవుడు ఏదో వరం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు యంగ్గా ఉన్నాడు చెప్తే ఇప్పుడు ఎగ్జైట్ అవ్వరు కదా లేదు సంథింగ్ ఏదో జరిగిపోయి ఆయన ఎంగా ఉన్నాడు అంటే ఉండదు ఆ నిజానికి చాలా దగ్గరగా తీసుకొని రావడానికి ఇప్పుడు మీరు క్లైమాక్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ టెలోమేర్ సిస్టమ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇగన్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ మైకిల్ జాక్సన్ కూడా కనెక్టెడ్ టు ది స్టోరీ ఇవన్నీ రియాలిటీగా దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు అది కాకుండా ఆయన ఒక ఎక్కడో చిన్న గుడి పక్కన పడిపోయి అక్కడ నుండి దేవుడు చిన్నగా అలా వచ్చేసి ఆయన ఎంగా ఉన్నారు అంటే మీరు నమ్మరు అసలు ఫస్ట్ ఆయన రారు సినిమా చేయడానికి ఎందుకంటే యూ మై యూ ఆల్ నో దట్ సందీప్ మాధవ్ ఈజ్ ఎ చూజీ యంగ్స్టర్ హూ ఈస్ కమింగ్ విత్ వెరీ చూజీ స్టోరీస్ తీసుకొని వచ్చే అతను అలాంటి వ్యక్తికి నచ్చేలా స్టోరీ ఉండాలంటే ఈ మాత్రం గట్స్ ఉండాలి స్టోరీలో అందుకే ఆయన ఒప్పుకుంది కూడా అది దేవుళ్ళు దేవుళ్ళు అని అంటే అది ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనే మనం మళ్ళీ కలుద్దాం అని వెళ్ళిపోయాడు వన్స్ శాండీ స్టెప్ ఇన్ టు ఎనీ స్టోరీ దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ గట్స్ దట్స్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ దిస్ ఈజ్ అరుణ సార్ సార్ చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ సాయి కుమార్ గారితో చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా చాలా ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యారా లేదండి ఆయన బేసిక్ ఎలా ఉంటారంటే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టరు ఇబ్బంది పడుతున్నా వాళ్ళకి తెలిసినా సరే అలా క్లోజ్ అయిపోతారు సో ఆయన ఇబ్బంది కాదు నేను లైక్ చెప్పాలంటే ఒక ఒక గురువు అని చెప్పచ్చు సో యాక్టింగ్ లో నేను చేసి దాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పడం ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం బాగుంటుంది ఆ కోఆర్డినేషన్ కానీ అని సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడు అలా మా దగ్గర చేయరు అలాగప్పుడు ఓవరాల్ గా మూవీ అంతా చాలా బాగుంది సార్ చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది సార్ మీ యాక్టింగ్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ డాన్స్ మీరు చాలా బాగున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఏ హీరోతో అనుకున్నారు లైక్ సేమ్ సందీప్ గారితోనే అనుకున్నారు ఈ స్టోరీ లేకుంటే వేరే వాళ్ళు ఐ టోల్డ్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ మై ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ సందీప్ మాధవ్ ఈజ్ మై మెగా స్టార్ సందీప్ మాధవ్ కోసమే ఈ స్టోరీ రెడీ అయింది అండ్ సందీప్ మాధవ్ అనే స్టోరీ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది ఆయన స్టోరీని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు మధ్యలో మేమందరం టూల్స్ అంతే దట్ స్టోరీ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ పాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ ముందు తయారైంది ఆ స్టోరీ అది ఆయన కోసమే వచ్చి ఇక్కడికి ఆగింది దట్ ఈస్ వాట్ డెస్టినీ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ సో దట్ స్టోరీ సర్చ్ శాండీ శాండీ సర్చ్ దట్ స్టోరీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో సార్ మై సెల్ఫ్ అంజు షారున్ మూవీ అయితే మ్యూజిక్లో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనేది మూవీ అసలు చాలా హైలైట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే మీకు ఫస్ట్ హీరోయిన్స్తో చేసిన సాంగ్ రొమాన్స్ బాగా అనిపిస్తుందా సెకండ్ హీరోయిన్తో చేసిన హీరోయిన్ సాంగ్ బాగా అనిపిస్తుందా హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ సుజాత బేసికల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ జెంటిక్స్ ఓన్లీ బట్ నాకు డైరెక్టర్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మాట అంటే మూవీ నా కాన్సెప్ట్ తెలీదు బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక అసలు ఏ థీమ్ మీద తీస్తున్నారు మిలిటరీ అది అంటున్నారు బట్ వెన్ యూఆర్ కమింగ్ టు ద ఆక్సిజన్ జాంబర్ అది నాకైతే క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే బేసికల్గా నేను చేసే జెంటిక్స్ మీద కాబట్టి సో నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఫీల్ అయ్యాను యాజ్ ఎ డాక్టర్ అండ్ యాజ్ ఎ మెడికల్ సైంటిస్ట్ బట్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ గుడ్ టీమ్ జెంటిక్స్ని మీరు జనాల్లోకి తీసుకొచ్చారు కదా అది నచ్చిందంటే ఓన్లీ కమర్షియల్ వైజు మ్యూజిక్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్యాచీ సూతి బట్ ఈవెన్ దో ఇన్ బీట్ మ్యూజిక్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్యాచీ చాలా బాగుందంటే వినడానికి కన్నులనే అన్న అది సూపర్ అది అది అబ్బియస్గా ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది డెఫినెట్గా నేను మీ మూవీ ప్రమోషన్కి వచ్చే ముందు ముందు విని నేను ఫ్యాన్ అయిపోయిన ఆ సాంగ్కి ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరో తెలియదు హ్యాట్స్ అప్ టు దట్ హీస్ వెరీ గుడ్ భలే ఉంది ఆ క్యాచీగా సాంగ్ ఈవెన్ దో బీట్ సాంగ్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ యువర్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండి బట్ ఈవెన్ విత్ ద రొమాన్స్ విత్ ద టూ పర్సన్స్ నాకు ఎక్కువ నచ్చింది ఏంటంటే అంటే మనం యాక్సెప్ట్ చెయ్యం కదా ఓల్డర్ పీపుల్తో యంగ్ అది వెరీ న్యూ పాయింట్ వాటి నాకు భలే నచ్చింది అసలు అంటే ఎస్పెషల్లీ ద టీవీ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు కదా ఆవిడ కామెడీ రియల్గా దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఎంత నచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అయితే వీఆర్ లాఫింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ నేను పక్క వాళ్ళని కూడా పట్టించుక
మంచి అంటే మంచి పాయింట్ని క్యాచ్ చేసి అంటే మెడికల్ వే యాజ్ వెల్ యాజ్ కమర్షియల్ వే రెండు ఫోకస్ చేశారు కాబట్టి నాకైతే బాగా నచ్చింది జనాలకు కూడా అంటే లేటుగా వెళ్ళినా లేటెస్ట్గా మాత్రం వెళ్తుంది సక్సెస్ అవుతుంది మీ మూవీ మాత్రం ఆల్ ద బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ అండి ద ఎంటైర్ టీమ్ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు ఈవెన్ విత్ ద స్మాల్ ఇంకా సీనియర్ ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సాయి కుమార్ సార్ కానీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వా బాబు మోహన్ సార్ గురించి వాళ్ళ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈవెన్ దో న్యూ కమర్స్ ఆల్సో యాక్టెడ్ వెరీ వెల్ ద హీరోయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓల్డ్ ఉమెన్ కింద అట్లా చాలా బాగుంది ఆ రొమాన్స్ అయితే నాకు భలే నచ్చింది అంటే సిగ్గుగా అనిపించింది బట్ ఇట్స్ వెరీ క్యాచ్ అంటే ఎవరు అలా అనుకోరు కదా సార్ అది థర్డ్ పర్సన్ అది భలే చూపించారు అదైతే ఆ కామెడీ భలే టచ్ చేశారు చెప్పిన తర్వాత కూడా హీరో హీరోయిన్ లేదు రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ మేము బెటర్ ఇంప్రూవైజేషన్ కోసం చేస్తా అన్నారు అది రిపీటెడ్లీ అందులో మా తప్పేం లేదు మాకు ఆల్రెడీ టేక్ ఓకే అయిపోయింది ఓకే అన్నాం డిఓపి గారు కూడా ఓకే అన్నారు బట్ హీరో గారు లేదు నాకు కొద్దిగా కావాలి మళ్ళీ చాలా బాగా చేశారు సార్ ఆయన రొమాన్స్ నాకు చాలా కష్టమైన కానీ చాలా బాగా చేశారు ఆయన లేదు అక్కడ చెయ్యి అడ్డం పెట్టడం జరిగింది చెయ్యి అడ్డం పెట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ సినిమాటిక్ గా జనరల్ గా కొన్ని చూపించాయి మీరందరు మీరందరూ యూనో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మీ అందరికి తెలుసు మీరే డిఓపీస్ మీరే డైరెక్టర్స్ మీరే యాక్టర్స్ అందరు సో ఇట్ ఈస్ సినిమాటిక్ ప్రొవిజన్ అంతే మీకు పోతే మీరు అడిగింది యాజ్ అ సైంటిస్ట్ మీకు బాగా నచ్చడం అనేది ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండ్ రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటాం టెలిమో టెలోమీర్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఎవ్రీబడి ప్రోమోజమ్స్ విత్ లైవ్ రియాలిటీ అది ఆ రియాలిటీని కాస్త తీసుకొచ్చి ఒక వ్యక్తి లైఫ్ లో వేసేస్తే ఆ లైఫ్ అతని అతను పడ్డ ఇబ్బందులు ఏంటి అనేది సినిమా మనం ఎదుటి కష్టాలు చూస్తేనే కదా ఎంజాయ్ చేసేసారు తీసుకొచ్చారా అది నాకు చాలా నచ్చింది మెడికల్ పాయింట్ మీద రావడం అనేది రియల్లీ గుడ్ ఎవ్రీ వన్ యాక్టెడ్ వెల్ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మీరు అని గుర్తు రాగానే గుర్తుకొచ్చే మూవీ జార్జ్ రెడ్డి వాడు నడిపే బండి అనగానే మిమ్మల్ని జార్జ్ రెడ్డి గానే మాకు మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయాం కానీ ఈ మూవీతో మాత్రం గంధర్వ అని ఫిక్స్ అయిపోతాం సార్ అండ్ సావరియా సాంగ్ అయితే అద్దరిపోయింది సార్ మీ స్టెప్స్ గానీ ఏదైనా సూపర్ అసలు మేము మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తామని మేము అనుకోలేదు ఎప్పుడు హిస్టారికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో వచ్చే మీరు ఒక రొమాంటిక్ అండ్ ఒక సైంటిఫిక్ మూవీతో రావటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆల్ ద బెస్ట్ సార్